the second session chartered for the day is a much needed presentation on vision mission ceo co and slo by shani h lecturer in the department of computer engineering she has completed her btech and mtech in computer science and engineering from government college palakkad she has also attended nfdp on obe at ssm polytechnic college tiru i invite shrimati shani s shani h to begin the presentation so once again a warm welcome to my session and the topics vision mission po co and slo before going to this uh, topic namaku outcome based education endha nokkam അഷ്റഫ് സാറ് രാവിലെ വളരെ വൃത്തിയായി തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ ഒ ബിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഒ ബി ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്കമ്മിനെയാണ് അല്ലെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഔട്ട്കം എന്താണെന്നുള്ളത് റാദർ ദാൻ എത്ര അവർക്ക് സ്കോർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് എത്ര പേര് വാങ്ങിച്ചു അത് അല്ല കുട്ടി നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അവർക്ക് അവർക്ക് അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കമ്മിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒ ബി ഇ അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കരിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള സിലബസ് ഒ ബി ഇ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മുതലുള്ള സിലബസ് അങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇനോഡർ ടു ഹലോ ഹലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഹലോ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ ഹലോ സോ ദ കീ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് ഒ ബി ഹലോ Uh, the key constituents of outcome based education vision mission po po and course outcome ananna nammal ashraf sir raavile parayaga undai ini idinde oro endana vision allel engena nammal vision statement ezhudanam allel mission endana program educational objectives program outcomes endana adu pole thane course outcome idellam engena relate cheyidirikkunu ennana njan ivide adine kurichulla oru introduction aanu njan tharanayittu uddheshikkunnathu sarne ivide kaanundallo enna onnu parayanu vision and mission mission is the action and vision means the result of the action അങ്ങനെയാണ് വിഷനും അതുപോലെ തന്നെ മിഷനുള്ള ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് മിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ ഇസ് വിഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഒരു ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഒരു എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു അച്ചീവ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഒരു ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടണം എന്നാണ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ എയിം ആ കുട്ടി എപ്പോഴും അതായത് രാവും പകലും ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ടു അച്ചീവ് ഗോൾഡ് മെഡൽ ഇൻ ഒളിമ്പിക്സ് സോ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ നാളെയോ മറ്റന്നാളെയോ നമുക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് അയാൾ കോളേജ് ലെവലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കോളേജിൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ആദ്യം ആദ്യം ആ കുട്ടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിൻ ചെയ്യണം ദെൻ അവിടെ നിന്ന് ആ കുട്ടി ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നിന്ന് നാഷണൽ ലെവൽ നാഷണൽ ലെവലിൽ എല്ലാം വിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ അയാൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് ഈ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടുക എന്നുള്ളൊരു എയിം അയാളുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയാൾ അയാളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വിഷൻ വിഷൻ മീൻസ് ടു അച്ചീവ് ഗോൾഡ് മെഡൽ ഇൻ ഒളിമ്പിക്സ് ഇവിടെ മിഷൻ എന്താണ് ഈ ഒളിമ്പിക്സിലെ ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടാനായിട്ട് അയാള് കോളേജിൽ ലെവൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ സോ ഇറ്റ് ടേക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് എടുക്കും ഈ ഒരു അയാളുടെ വിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് 
സോ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ഇവിടെ ഉള്ള ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ ലെവൽ കോളേജ് ലെവലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ഹയർ ഹയർ ലെവലായിട്ട് പോകുന്നു ഫൈനലി ഒളിമ്പിക്സിൽ അയാൾ എത്തുന്നു അതാണ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിന്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ആണ് വിഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ അബൌട്ട് വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ ഓക്കെ നോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവലിൽ എന്താണ് വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ടുമോറോ എന്താണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫൈനലി എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഷൻ ഓൾവേസ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ടുമോറോ What an institution wants to ultimately become? That is an institution vision. And what is the mission of the institution? What the institution does today to achieve the vision? This vision is how to achieve the institution. What is the institution doing? What are the activities? What are the programs? What are the activities? What are the activities? What are the activities? What are the activities? അതാണ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡസ് ഫോർ ഹൂ ആൻഡ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് അതാണ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ആർ ട്രിവിയൽ ഇൻ ഡയറക്റ്റിംഗ് ദ ഗോൾസ് വിഷൻ ഇല്ലാതെ മിഷൻ ഇല്ല മിഷൻ ഇല്ലാതെ വിഷൻ ഇല്ല സോ രണ്ടും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആരിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് അവരാണ് ഈ വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ വിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് രാവും പകലും വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട അതായത് ആക്ഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ വിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ So, എന്താണ് ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് മീൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇന്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് മീൻസ് ദ ഫാക്കൾട്ടി മെമ്പേഴ്സ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈവൻ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ലാബ് സ്റ്റാഫ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഇത് ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇത്രയും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇന്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്പോഴും ഈ ഒ ബി എ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബി എ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളെ കുട്ടികളെ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്ലേസ് പ്ലേസ്ഡ് ആക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ഒന്നല്ല ഒന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് എപ്പോഴും എന്തായാലും ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ് അതുപോലെ ഇല്ല ഈ ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ ആ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മള് ആ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ആണ് ദെൻ അലുമിനീസ് ഇവിടെ നിന്ന് പാസ് ഔട്ടായ പോയ കുട്ടികള് അവരും എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ വിഷൻ മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പേഴ്സൺസിനെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കണം അതുപോലെ അലൂമിനി ഇവിടെ നിന്ന് പാസ് ഔട്ടായി പോയ കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതായത് അവർക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പുറത്തു പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഈ അലൂമിനീസിൽ നിന്നാണ് സോ അവരാണ് അടുത്ത സ്റ്റേക്ക് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അക്കാഡമിഷ്യൻ നമ്മളുടെ
സോ ഇത്രയും ഇത് അതായത് നമ്മുടെ കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കോളേജിന്റെ വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്ക് ഇന്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ എല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ഈ വിഷൻ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ഒരു പേഴ്സണ് ഒറ്റക്കിരുന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യവുമല്ല നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിഷൻ മിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ ഒരു നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ അതുപോലെ തന്നെ സീനിയർ മെമ്പേഴ്സ് അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യണം അങ്ങനെ കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തിട്ട് മീറ്റിംഗ്സ് വെക്കണം മീറ്റിംഗ്സ് വെച്ച മീറ്റിംഗ്സ് വെച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് അവിടെ ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാം ഡിസ്കഷൻസ് വെക്കണം ഡിസ്കഷൻസിൽ പല ഡൗട്ട്സും ഒക്കെ വരും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യാനായി ആ വിഷന് അനുസരിച്ച് ദെൻ ഒരു മിഷനും ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ എങ്ങനെ അറിയിക്കും ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇപ്പം ഒരു എൻ ബി അക്രഡിറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബി എയുടെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മിഷനും മിഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കുറെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടൊരു കാര്യമല്ല ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പം നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല തൊട്ടപ്പുറം നമ്മുടെ കോളേജിന് തൊട്ട് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവരോടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പം ഏറ്റവും ഒരു ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനോടോ അയക്കണം എന്നില്ല നമ്മള് പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ആയിരിക്കും അവര് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ വിഷൻ അപ്പം അവർക്ക് പറയാനായിട്ട് അറിയണം എല്ലാവർക്കും അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വിഷൻ എന്താണ് മിഷൻ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്തായാലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം സോ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യണം ഈ നമ്മള് സെറ്റ് ചെയ്ത വിഷൻ മിഷൻ എല്ലാം ഇവർക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം അതായത് ഇതിന് പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യണം അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ഇപ്പം ഇന്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇപ്പം ലോഗ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ അവർ സൈൻ ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലോഗ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം വിഷൻ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം സോ ദാറ്റ് അവർ എപ്പോഴും അല്ലെ രാവിലെ ദിവസം വന്ന് ഒപ്പിടും അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ദിവസം വന്ന് ഒപ്പിടുമ്പോൾ എന്താ ഓരോ പേജിനും ഇതുപോലെ അതായത് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറെ തവണ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ആവും അങ്ങനെ വിഷൻ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ എഴുതിയേക്കാം ഇനി കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ വിഷനും മിസ്സിന് അവർക്ക് കാണാപ്പാടാക്കി കാണാപ്പാടം മീൻസ് അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർക്ക് എന്റെ കോളേജ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ വിഷൻ എന്താണ് മിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ പോലും പറയാനായിട്ട് പറ്റണം സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഓരോ ക്ലാസ് റൂം അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഏത് ഭാഗത്ത് അവർ കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ നോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വിഷൻ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മെയിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ നോട്ടീസ് ബോർഡിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിന് ഈ വിഷൻ മിഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷൻ മിഷൻ ഒക്കെ അറിയിക്കുക നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ അറിയിക്കുക ത്രൂ മെയിൽ അല്ലെ ഇമെയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനി ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിലൊക്കെ വഴിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ ആ മെയിൽ ഓരോ മെയിലും ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു ഒരു ഫാക്കൾട്ടി പുറത്തുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്കൾട്ടി
ഏറ്റവും താഴെ കടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിലുള്ള ഒരാൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു നല്ല ഏറ്റവും പിന്നെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങാൻ പാടില്ല ഈ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി ബോട്ടം ലെവൽ മാത്രല്ല എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഇന്റേർണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെല്ലാം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് നമ്മള് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ചാടി പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വിഷൻ എഴുതട്ടെ എന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് ഒ ഡി എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതട്ടെ സോറി വിഷൻ എഴുതട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഈ ഒരു നല്ലൊരു വിഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ത്രൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ എൻ ബി എൽ പ്രോസസ്സിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ എന്താണ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ വെക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം അതിൽ സീനിയർ മെമ്പേഴ്സ് വേണം അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ വിഷൻ മിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ മെയിൻ മെയിൻ ആളെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് സീനിയർ മെമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പേർട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അയാൾക്കും നമ്മളുടെ വിഷൻ മിഷൻ വിഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്റേർണൽ എക്സ്പേർട്ട് നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് തന്നെ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് വേണം ഡിസ്കഷൻ ഫോം ചെയ്യണം ആ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തു നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് തവണ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാക്കാം അതും പറ്റില്ല ഈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എൻ ബി എ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് പ്രോസസ്സിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡോക്യുമെന്റേഷൻസ് മസ്റ്റ് എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഡോക്യുമെന്റ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് പ്രോസസ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കും സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിസ്കഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മീറ്റിംഗ് വെക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ രീതി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എന്ത് വേണം ഒരു മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കണം ഇത് ഈ മീറ്റിംഗിൽ ആരൊക്കെ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ള അറ്റൻഡൻസ് വേണം സോ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വിഷയം കാണുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ വിഷനിൽ അറ്റ് വിഷനിൽ എത്തിപ്പെട്ടു എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയണം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും എക്സ്പേർട്സും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് ആദ്യം ഒരു ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തു ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു സോ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഡിസ്കഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ പ്രോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോസസ് നമുക്ക് വി ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം കഴിയണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ദൻ ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സ്വാട്ട് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയൽ നമ്മുടെ ഗോൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗോൾ ഗോൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് ഒരു പോളിടെക്നിക് കോളേജസിന്റെ ഗോൾ എന്താണ് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക് ആണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സോട്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് വീക്ക്നെസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ത്രെഡ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതാണ് ഈ സ്വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ത്രെഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനും വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ ചാലഞ്ചസ് ബിഫോർ ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ മുന്നിലുള്ള നമ്മൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ചാലഞ്ചസ് എന്താണ് ആ ചാലഞ്ചസിനെ ഓവർ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാലഞ്ചസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കും
ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വിഷൻ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇനി നമ്മൾ എൻ ബി എ നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും ഈ എൻ ബി എക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഈ ഒ ബി ഇ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും എൻ ബി എ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എൻ ബി എ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രകാരം എന്താണ് വിഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഞാൻ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അക്കോർഡിംഗ് ടു എൻ ബി എ ഡോക്യുമെന്റ് വിഷൻ ഈസ് എ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ഓസ് ഓൺ ടുമോറോ ദാറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വുഡ് ലൈക്ക് ടു അച്ചീവ് ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതാണ് പറഞ്ഞത് എയ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ അവേഴ്സ് സോറി ടെൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് മിഷൻ മീൻസ് ബൈ ഇറ്റ് പ്രോസസ് ടു മൂവ് ഓൺ ആ ആ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷൻ ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഞാനൊരു വിഷൻ മിഷൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒന്നോ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റൻസിൽ ഒതുക്കാവുന്നതാണ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ നീട്ടി വെളിച്ച് വലിയ വിഷൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മൂന്നോ നാലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നീട്ടിയിട്ടൊക്കെ നീട്ടി വെളിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ വിഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം അത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടണം നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഒരു വിഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടണം ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശരി എന്റെ കോളേജിന്റെ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഇതല്ലേ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ലാംഗ്വേജോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ലാംഗ്വേജോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഓ ശരിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് നെറ്റ് ബിക്കം എ എക്സലന്റ് കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നാഷ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് ടു എം എ ജസ് വൺ ഓഫ് ദ നാഷൻസ് ഫൈനസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ of higher learning alle nammal national thanne nammude one of the finest institution aayittu maaranam ennaanu nammude institution de aagra so adu vaaikkumba thanne kutti nammala stakeholders il endundavum or inspiration undavum so endaikkanam vision statement nu parayunnathu easy aayittu simple language il aayikkanam it should be easy to communicate even ed level la stakeholders nam ed tarathilla stakeholders nam easy aayittu endayirikkanam to become a world class institution angane vaningi parayam alle so world appo thana kekkum then oh or world class institution laana njan padikkunnathu alle or world class institution avude goal adana so angane or institution laana njan padikkunnathu anganeulla words laana nammal vision eedunnathu ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൽ കുറച്ച് കീ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ടു ബിക്കം എ വേൾഡ് ക്ലാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയണം അപ്പൊ അതിൽ വേൾഡ് ക്ലാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഒരു കീ പോയിന്റ് ആണ് അതിൽ അപ്പൊ വേൾഡ് ക്ലാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് അതിൽ അതിന് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീ പോയിന്റ് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം to produce a competent computer and uh, computer engineer nu varya alle nammala vision endayirunnu to become a world class institution appo world class institution avanam engil endanam oru competent aaya computer engineer ne develop cheyanam alle adana mission ennu parayunnathu appo world class institution ne consistent aayulla oru key word aanu adu competent computer engineer ennalladhu so ee vision paranju vannathu idana vision and mission statement should be in line aayirikkanam vision uh, constant or uh, um, consistent aayittulla or mission statements aanu nammal create cheyanadu appo ithrayana nammal or institution de vision mission ennalla kaaryathe kuriche enikku parayanayittullathu ഇനി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ വിഷൻ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിഷൻ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഏഴ്സ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിഷൻ മിഷൻ ഷുഡ് ബി ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിഷൻ മിഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ
to develop professionals who are technically competent, ethical, environment friendly for better of society. This is now a vision angle for a department. Now, we have a computer engineering department. We have a vision set. So, 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 we have a computer engineering department. To be an excellent center for imparting quality higher education in computer engineering. For a constantly changing social needs. अब अपन अपने नाते पर ले social needs का अच्छी चीज़ याना इच्छा पाते हैं ना नाले वालों technical engineer ना उन्नड़ा करना मेन वाला दाना आ institution का vision है में इंगिल computer department इधर इंदर चेनम अंगने social needs ने satisfy चीज़ याम बत्तू ना दी दी लो एक computer engineer ने develop चाहिए यूँ यंगल इन्ना ना हमारा vision आये तो सच्ची है apa, ini sendiri yang satu banyak proses ni, anak ini vision college ini deh vision ni mission seti itu, adil adil nanda beranam, adil nanda amal key points atau karya note je itu, ah key points ni match je iya anai te, nampal deh department ni le end key points tu beri anai te patjum, ini baru ni anak map mapping ni le key points tu beri anak nampal deh vision seti ni, uru department ni garu mangat ni anak cian deh, ipam apa printing ni anak le printing garu ni cian am, yang anak le Printing, alih printing engineering ni lala competent dia lalu kutiye sristi kian lala karya ni lalu cie inu inu paranya cie mana awal ada visiona, awal eh ini bekian aite, apa tu bual tenye, adine tabel nada aite lala mission statement ni meydan, ok, jani mission ni lama kian agan dila, ok, apa ini adalah nama lalu vision and mission ni lalu kurcila lalu overall ada idea, ini kaya orang orang jani lalu kupakan lalu, next is program education objective, PEO ni lalu barai. Program Education Objective, nama lada Ashraf Sir explain cerita tu kan? Enggelam, saya na justru mau paraya. Nama lada ingat ada kuti vision mission nak kasih cerita tu kan? Nama lada kuti na, nama lada course pada bija. After few years of graduation, kan? Graduation ni lala, nama kita paraya. Nama lada diploma kan? After few years, or five years kan? Ingat ada kuti yang dah ayir kan? Ayat lada career, alih lada ayat lada professional accomplishment yang dah ayir kan? Ina lada tu nama lada ipat tenen de cerita. Statement dah kita, nama kita susu cuci kini. Orang ini, nama kita itu nak college institution cuci dulu kini. Adalah nama kita PEO ini baru ini. Adalah itu, orang few years, korek cewa arsit ini selesa. Aku ti, orang bakshe higher studies ini boleh dikya. Alangkah lah aku ti higher studies ini apapun dengan ayat ini lalu company lalu work ini dengan apa. Alangkah lah aku ti ke sonda mai teru entrepreneur lalu aku ti work ini dengan apa. Alangkah lah ayat ini lalu industry lalu work ini dengan apa. So, anggana pala-pala, awak tu pala karya ngalun cie iya naik turun, le? Ini kos tu kaya ni selesa. So, adine we ini tu, nama l ipol endah cie inu. As ye institution, alinggil le, as a department, nama l adine we ini endah ke preparation tu cie inu, inu ladan nama l P E O nuarin tu. What is student going to become? An nama l ipak kana, ipak nama l manusile kana. Adalah PEO. Apa ada ni? Wendy, nama lalu, nama lalu kuttia lalu ni cina preparation lalu. Nama lalu di dili prepare ya na. For example, ipun nama lalu satu orang alam satu driving license ada kami di pula. Driving license ada kami bawa hari dengan anda ni cina tu. Naya orang dia itu nama lalu kail teriok. Ia, angan yang lalu cina tu. Hari nama lalu ada ni korai simbol sun karya lalu kalau buku teriok lalu ada pelik kami di pula. Ia, nama lalu dengan nama knowledge develop ya nama. Adanya selesa, adanya manzila kini selesa, anak, nama kita, bandi tanah itu, inna karya yang alat keinginnya, anak, inginnya anak, ini bandi tanah melanda sih, nama train je. Adanya selesa, aku ke road le, erni, alilah drive je, boleh je, boh, seat belt terang. Alilah inginnya, adanya bandi kereta, seat belt terang, door lock ke, anak kita sih, aku ke itu attitude. So, nama kita, kuti ne knowledge yang lagi kau dekana, ah knowledge yang answer saya kuti ne train je ikena. Pinnya, idul mana kuti ne, ah ah kuti, korat tu wamba ah kuti dah attitude awal dah kani. Apa, adine wede nama kita, satu institution plan je nama preparation itu berenda nama ah kuti ne higher studies nama, alinggil employment itu nama berenda preparation nama kita, nama kita college level tu nene terangkan. Then core competence. Competence. Core competence means, either discipline, computer student, that area, that area, that area, that area, that area, that area, maximum workshop, that area, 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 electronics engineering, that area, 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 that discipline, that maximum knowledge, that area, practical knowledge, that area. Professionalism means, personal value. 
ആ കുട്ടി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീം വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടീം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടീമിൽ ആ കുട്ടികൾ ഒന്നുകിൽ മാനേജ്മെന്റ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ടീം വർക്ക് ആ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പി ഇയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ലൈഫ് ലോങ് ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് അതായത് ഇപ്പം വരുന്ന മാറി വരുന്ന എൻവിയോൺമെന്റിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് എന്നൊക്കെ മാറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കൊറോണ കോവിഡ് വന്നു നമ്മളെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ഒക്കെ അങ്ങ് തന്നെ മാറിയിരിക്കണം അല്ലെ സോ അതുപോലെ തന്നെ മാറി വരുന്ന എൻവിയോൺ ചേഞ്ചസിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കുട്ടീനെ പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വിഷൻ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി അപ്പം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രോഗ്രാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ പോയിന്റ്സ് ഇതെല്ലാം പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ത്രീ ടു ഫോർ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് വൺ നോക്കൂ ഗ്രാജുവേറ്റ് വിൽ കോമ്പീറ്റ് ഓൺ എ ഗ്ലോബൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു പേഴ്സൂ ദയർ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാരിയർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാർ എഴുതുകയാണ് എന്റെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്ലോബൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഗ്ലോബൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിനെയാണ് ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു പി ഇ ഒ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് വിൽ പേഴ്സ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് കൊടുക്കണം അതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത് എന്താ പറയുന്നത് ഗ്രാജുവേറ്റ് വിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് വിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ വൈൽ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഡൈവേഴ്സ് ടീം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ടീം ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ടീം വർക്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വർക്കാൻ സോറി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ആ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് മോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു എടുക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ പിന്നെന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പി ഇ ഫോർ ഗ്രാജുവേറ്റ് വിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് കൺസേൺ ഫോർ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് അല്ലെ സൊസൈറ്റിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉതകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻവിയോൺമെന്റൽ ചേഞ്ചസിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ പി ടി ജി പി ടി സിയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതിനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ പി ഇ ഒസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതായത് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് അല്ല ഫോർ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് കുട്ടി എങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യും ഏത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഈ പി ഇ ഒ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പിക്ചർ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മീൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് നമ്മളുടെ അലൂമിനീസ് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള എന്താ പറയുക ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ നമ്മളുടെ പുറത്തുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയോട് ചോദിക്കണം നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ പോയി ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ സാഹചര്യമാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അവരെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ പല എന്തൊക്കെയാ നോക്കൂ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വെക്കാം നമുക്ക് അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് സർവേസ് വെക്കാം അലൂമിനി സർവേസ് എംപ്ലോയർ അല്ലെ നമുക്ക് എംപ്ലോയർ സർവേ വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പല മീറ്റിംഗ്സും ഒക്കെ വെച്ച് അതായത് പുറത്തുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റ് സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫീഡ്ബാക്കിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പി ഇ ഒ പി ഇ ഒ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ
റിവ്യൂ ചെയ്യണം നമ്മൾ പി ഇഒ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റിവ്യൂ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പി ഇഒസ് ഒക്കെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പി ഇഒ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് കോഴ്സ് ഔട്ട്കം അശോക് സാർ രാവിലെ പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രോഗ്രാം എൻ എൻ ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒ ബിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രാഞ്ച് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാഞ്ച് എന്നൊക്കെ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പ്രോഗ്രാം ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലും എന്തുണ്ടാവും ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ സബ്ജക്ട്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാംസിൽ എന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളെ അശോക് സാർ രാവിലെ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ആണ് ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലും ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും സോ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം മീൻസ് ദ നോളേജ് ദ സ്കിൽ ആൻഡ് ദി ബിഹേവിയർ ടു ബി അക്വയർഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് കോഴ്സ് ഓരോ കോഴ്സും കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സോ ഈ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്കില് അല്ലെങ്കിൽ നോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ ആ കുട്ടിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്ന് അതിൽ ആ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം കോഴ്സ് ഔട്ട്കം മസ്റ്റ് ബി സിംപ്ലി ക്ലിയർലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് അല്ലെ അത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും ഡിഫറെന്റ് അസസ്മെന്റ് ടെക്നോ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് അസസ്മെന്റ് മീൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് സോ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അതാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ സിലബസിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് സി ഐ എസ് കോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് സെമസ്റ്ററിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതിനകത്ത് നോക്കി നമുക്ക് കാണാം നമ്മളെ സിലബസും അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് ഔട്ട്കംസ് ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂള് പറയുമ്പോൾ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം വൺ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ടു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ആ കോഴ്സ് ഔട്ട്കംസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ദെൻ അടുത്തത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ടെക്നിക്സ് യൂസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ കോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷീറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ എന്താണ് ഏത് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി രാവിലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി ലെവൽ ആണ് ഈ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിലബസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മൾട്ടി മീഡിയ എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു മൾട്ടി മീഡിയ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ കോഴ്സ് ഔട്ട്കംസ് ഒക്കെ ആണ് എഴുതാറ് സാധാരണ ഒരു സിക്സ് കോഴ്സ് ഔട്ട്കംസ് ഒക്കെ ആണ് സാധാരണ ഓരോ കോഴ്സിനും നമ്മൾ എഴുതാറ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മൾട്ടി മീഡിയ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ മൾട്ടി മീഡിയ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിന്റെ തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കുട്ടി എന്ത് എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് വരുന്നതിന്റെ കഴിവ് എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മൾട്ടി മീഡിയ അല്ലെ മൾട്ടി മീഡിയ കൺസെപ്റ്റ്സ് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ പ്രാപ്തനാക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വേറെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായിണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഓ മൾട്ടി മീഡിയ എന്താന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഔട്ട്കം രണ്ടാമത്തെ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം സി ഒ ടു സ്റ
എന്താണോ കുട്ടി ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്കം കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ അവരുടെ കോഴ്സിന്റെ ഔട്ട്കം എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവും ഒരു ആക്ഷൻ വേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലേണിങ് ലേണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ആക്ഷൻ വേർഡ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടിരുന്നപ്പോ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മൾട്ടിമീഡിയ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെയുള്ള ആക്ഷൻ വേർഡ് എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ആക്ഷൻ വേർഡ് രാവിലെ അഷഫ് സാർ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫൈൻഡ് അനാലിസ് അനലൈസ് കൺസ്ട്രക്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി ലെവലില് അങ്ങനെ കുറെ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ഒക്കെ അവര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ വേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ സി ഒ എഴുതുമ്പോഴും ഉണ്ട് ഇതിലുള്ള ആക്ഷൻ വേർഡ് എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ലേണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ലേണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് വാട്ട് ലേണിംഗ് വിൽ ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഇൻ ദ പെർഫോമൻസ് എന്താണ് ആ കുട്ടി പഠിക്കുക എന്താണ് മൾട്ടിമീഡിയ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ സി ഒ വൺ സി ഒ ടു സി ഒ ത്രീ സി ഒ ഫോർ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ എല്ലാത്തിലും ഓരോ ആക്ഷൻ വേർഡ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്ലൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അപ്ലൈ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ആക്ഷൻ വേർഡ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് അവിടെയും അഗെയിൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നാണ് നാലാമത്തെ അപ്ലൈ എന്നുള്ളതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത നോളജ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ അപ്ലൈ എന്നുള്ളതാണ് ആക്ഷൻ വേർഡ് ഒരു ലേണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും എന്തിനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു സി ഒ എഴുതുന്നത് ഇനി ഈ സി ഒ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മെയിൻ ത്രീ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ത്രീ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സ് ഔട്ട്കംസ് ഷുഡ് ബി ഒബ്സേർവബിൾ മെഷറബിൾ ആൻഡ് മസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ആൻഡ് ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എഴുതാനായിട്ടുള്ളത് കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എപ്പോഴും ഒരു ഒബ്സേർവൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ആയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചുമ്മാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇമാജിനേഷനിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഒന്നും എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്തായിരിക്കണം ഒബ്സേർവൾ ആയിരിക്കണം മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് രാവിലെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് വിടാം ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി ഒക്കെ വെച്ച് സർ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് റിമെമ്പറൻസ് കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എഴുതുമ്പം ഈ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കോഴ്സ് സിഒസ് ഒക്കെ എഴുതുന്നത് അതിൽ റിമെമ്പറിംഗ് റിമെമ്പറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് സാർ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് ചോദി പറയണ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഗീവ് മീ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറയണ പ്രിന്റർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു സോ റിമെമ്പറിംഗ് ആ കുട്ടി ജസ്റ്റ് എന്താണോ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ആ കുട്ടി വേറൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല റിമെമ്പറിൽ വെച്ച് എന്താണ് റീകോളിംഗ് റിലവെന്റ് ടെർമിനോളജി സ്പെസിഫിക് ഫാക്ട്സ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എ കോഴ്സ് ടോപ്പിക് ആ കുട്ടിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പഠിച്ച സബ്ജക്ട്സിലെ ഒരു ടോപ്പിക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഗി കാൻ യു ഗീവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അപ്പൊ ആ കുട്ടി കുറെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ വായിൽ വന്നത് പ്രിന്റർ അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ
ഒരു പ്ലോട്ടറും പ്രിന്ററും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയാനായിട്ട് പറയും ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പാരിസൺ ഓ പ്ലോട്ടറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ പ്ലോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം അതിൽ എന്ത് ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പ്രിന്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് ആ കുട്ടി ആ കമ്പാരിസൺ അതായത് ആ കുട്ടിക്ക് നേരത്തെ പ്രിന്ററിനെ കുറിച്ച് ആ കുട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലോട്ടറിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടിനും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യണം നേരത്തെ കിട്ടിയ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് അയാൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി വീണ്ടും അതാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനലൈസ് അനലൈസ് മീൻസ് ഒരു സാറ് നല്ല നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ പാലക്കാട് ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു സർവേ നടത്തുന്ന പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി അവിടെ പോയി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഡാറ്റയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കോമൺ പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് എന്ന് ഉള്ള കാര്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് മീൻസ് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുവാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊസീജറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെവലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ആ കുട്ടി ഉയർന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്ന എന്താണ് അത്ര അതാണ് ഇവാലുവേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഔട്ട്കം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എന്നുള്ള ഔട്ട്കം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അയാളുടെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സജഷൻസ് പറയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് മീൻസ് അയാൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിങ് ആ കുട്ടി പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആ കുട്ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ പറയാണ് നമ്മുടെ പിന്നെന്താണ് ഡി ഓഫീസ് ലൈബ്രറി ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടി ഓഫ് ലൈബ്രറി ഓട്ടോമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആ കുട്ടി ഉപയോഗിക്കണം സോ ആ കുട്ടിയുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് അവിടെ എബിലിറ്റി ടു അപ്ലൈ പ്രയർ നോളജ് ആ കുട്ടി പഠിച്ച നോളജ് പുതിയൊരു കാര്യത്തിനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിയേറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇതൊക്കെ ഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ലെവലിലാണ് ബ്ലൂ ബ്ലൂംസ് ടാക്സ് ബ്ലൂംസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടാക്സോണമി ലെവൽ ഉണ്ട് ആ ലെവൽ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ കോഴ്സ് ഔട്ട്കംസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ സിലബസിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സി ഓസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ രീതിക്കാണെന്നുള്ളത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഒരു ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടോ അപ്ലൈ ദ ലോ ഓഫ് ഫിസിക്സ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് നോക്കൂ അനലൈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ അപ്പം ഉണ്ടോ അപ്ലൈ അനലൈസ് ഡിസൈൻ കണ്ടക്ട് പ്രിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ പ്രിപ്പയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പുതിയതായിട്ട് ആ കുട്ടി എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ഹയർ ലെവലിലായി അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ട് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഓരോ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കാറ് അല്ലെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതുവരെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെയായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തു രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലേ ലിസ്റ്റ് ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്നേ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിന്റെ പേര് എഴുതുക അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്താണ് റിമെമ്പറിങ്ങിന്റെ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യ
പക്ഷെ ഈ പി ഒസിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഈ മോളിൽ കാണുന്നത് പി എസ് ഒ പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കംസ് അതായത് നമ്മളുടെ കോളേജിൽ ഇപ്പം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഐ ഒ ടി ഐ ഒ ടിയിൽ നമ്മൾ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ നമ്മൾ ഐ പി ടി ജി പി ടി സി എന്നുള്ള കോളേജിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മാത്രം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് സോ അത് എല്ലാ കോളേജിനും എന്തല്ല ഒരുപോലെയല്ല അതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കോളേജിനും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാർ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് അവരുടെ സിലബസിൽ അല്ലാത്ത സിലബസിൽ അല്ലാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സിലബസിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു റിസോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പി എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വൈഡ് ആയിട്ട് അല്ലെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വൈഡ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇതൊരു ജസ്റ്റ് റിലേ അതൊക്കെ എങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പിക്ചർ ആണ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ആയി ദൻ സ്റ്റുഡൻറ് ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്ട് സെല്ലോ എസ് എൽഒ മീൻസ് ഒരു ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ കോഴ്സ് പഠിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് ഇത് സർ രാവിലെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താം എസ് എൽ ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് എന്റെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൺ അവർ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ടീച്ചർ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്യണം ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് എസ് എൽ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൽ ഒ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് സ്റ്റുഡന്റ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇന്ന പീരീഡ് ഈ സബ്ജക്റ്റിലെ ഈ ടോപ്പിക് പഠിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആ കുട്ടി ഈ രീതിക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് എസ് എൽ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു നല്ലൊരു എസ് എൽ ഒ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും ടീച്ചർ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഡു ഐ എക്സ്പെക്ട് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ലേൺ ഡ്യൂറിംഗ് ഡെയർ ഈ ടൈമിൽ ആ കുട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ലേൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഇനി ആ കുട്ടി അത് പഠിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടിയിൽ എത്തിയോ എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് എസ് എൽ ഒയിലൂടെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഒരു എസ് എൽ ഒ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും എസ് എൽ ഒ ഷുഡ് ബി ലേണർ സെന്റർ ലേണർ സെന്റർ മീൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എസ് എൽ ഒ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഓ ഞാൻ ഇന്നത് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയുള്ളൂ കുട്ടികൾ വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോട്ടെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ലേണർ സ്റ്റുഡൻസ് സെന്റേർഡ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ടീച്ചർ സെന്റേർഡ് ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ എസ് എൽ ഒ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ആണ് അത് ഷുഡ് ബി ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദ മിഷൻ ആൻഡ് വിഷൻ ഓഫ് ദ കോളേജ് ആണ് ഈ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിഷൻ മിഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എസ് എൽ ഒ ആയിരിക്കണം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോക്കസ് ഓൺ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ലേണിംഗ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു ലേണിംഗ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ലേണിംഗ് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഫോക്കസോട് കൂടിയായിരിക്കണം ടീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴ
നമ്മൾ അല്ലെ ഞാനിങ്ങനെ പറയണ ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു ഇത്ര ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പീരീഡ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ന കാര്യങ്ങളെ കുട്ടികളിൽ എത്തിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അത് എത്തി എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം അതുകൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് എസ് എൽ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഇനി എസ് എസ് എൽ ഒ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അത് പല രീതിയിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു ടീച്ചർ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡ് ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറി ചെല്ലുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ഒരു കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറ് ആ കണ്ണൊക്കെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലെ നീ സ്വപ്നം കാണണോ അല്ലെ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള അസസ്മെന്റ്സ് ആണ് എന്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ നമുക്ക് സം ക്യൂസസ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ടോപ്പിക് കൊടുത്തിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവാലുവേഷൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഡയറക്റ്റ് അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച എസ് എൽ ഒ എത്തിയോ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ആ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തു അവസാനത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇന്ന എടുത്ത കാര്യമെല്ലാം ഇന്ന കുട്ടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് അത് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ അതൊരു അസസ്മെന്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസസ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം ആ കുട്ടികളിൽ എത്തിയോ എന്ന് അറിയാനുള്ളത് ദെൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് അസസ്മെന്റ് മീൻസ് പല രീതിയിൽ അതായത് അവരോട് സെൽഫ് അവരെ കുറിച്ച് എഴുതിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് എഴുതിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് കൊടുത്തിട്ട് എസ് എഴുതിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഇവിടുന്ന് പഠിച്ച് പോയി പുറത്തു പോയി അലുമിനി ആയി അപ്പൊ ആ കുട്ടി എങ്ങനെ അവിടെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു കുട്ടി പഠിച്ച് പോയതോടു കൂടി നമ്മളെ കാര്യം സാധാരണ ഗതിയിൽ കഴിയുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒ ബി എ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ആ കുട്ടി പഠിച്ചു പോയി ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം ആ കുട്ടി എവിടെ എത്തി അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സും കഴിഞ്ഞ് മണൽ വരാൻ പോയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയോ അങ്ങനെയല്ല ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം സോ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് അത് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ കുട്ടിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ലേൺ ചെയ്യണം ഓ അപ്പൊ എന്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ആ കുട്ടി ഇന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ദെൻ ഫോർമാറ്റീവ് ആൻഡ് സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് ഫോർമാറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കൊടുക്കുന്നു ആ പ്രോബ്ലം ആ കുട്ടിയുടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മളുടെ സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫൈനൽ എക്സാം നമ്മൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആ എൻ സെമസ്റ്റർ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മിനി പ്രോജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ പ്രോജക്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ആ കുട്ടികളെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സമ്മേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സെഷനിൽ ശ്രീരാജ് സാറ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ശ്രീരാജ് സാറ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നോ ഒ ബി മീൻസ് നോ അക്രിഡേഷൻ സോ ഒ ബി അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഒരുമിച്ച് ഇതിൽ തുടക്കത്തിൽ ഈ കോഴ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലരും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുക പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ കോളേജ് ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബി അക്രഡേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കോളേജായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു